கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம காம்பாக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் காம்பாக்ஷன் என்ன நம்ம சிவில் இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் காம்பாக்ஷங்கிறது ஒரு நாம் முக்கியமான பேராமீட்ரு எதுனா என்ன ஒரு சிவிலில் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் கட்டினாலும் அந்த சாயில் வந்து முக்கியமாக காம்பாக்ட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் அதாவது அந்த சாயில் ஏர்வாய்ட்ஸ் இல்லாமல் ஏர்வாய்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோமான்னு பார்க்குறோம் ரிமூவல் ஆஃப் ஏர்வாய்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து காம்பாக்ஷன் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் நம்ம சாயில் காம்பாக்ட் பண்ணுறது மூலமாக சாயில் உள்ள ஏர்வாய்ட்ஸை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஏர்வாய்ட்ஸை தான் ரிமூவ் பண்ணுறமே தவிர வால்யூம் ஆஃப் சாயில் கிரைன்ஸு இல்லை வால்யூம் ஆஃப் சாயில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக போகிறதே இல்லை காம்பாக்ஷனை எப்படி மெஷர் பண்ணலான்னா அதோட டென்சிட்டியை வச்சு தான் மெஸ் மெஷர் பண்ணணும் அதாவது வந்து டென்சிட்டினா என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எம் கியூப் வால்யூமில் எவ்வளோ மாஸ் ஆஃப் சேண்டை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுறோமோ அதான் வந்து டென்சிட்டி அதாவது மாஸ் பை வால்யூம் அந்த ஒரு எம் கியூபில் எவ்வளோ மாஸ் ஆஃப் சேண்டை நம்ம ஃபில் பண்ணுறோமோ அதுக்கு பேர் தான் டென்சிட்டி நம்ம காம்பாக்ஷன் பண்ண பண்ண சாயில் இருக்க ஏர்வாய்ட்ஸ் எல்லாம் டிக்ரீஸ் ஆகும் அது டிக்ரீஸ் ஆகிறது மூலமாக ட்ரை டென்சிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம காம்பாக்ஷன் பண்ணுறதுனால சாயிலோட சியேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி பெருமைபிலிட்டி அதாவது வந்து சாயில் வந்து எவ்வளோ தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுமோ ஸோ அது வந்து குறையும் சாயில்குள்ளே வாட்டர் பெனிட்ரேட்டிங் எவ்வளோ பெனிட்ரேட் ஆகுமோ அதுவும் குறையும் அதே மாதிரி ரெடியூசஸ் கம்பரிசிபிலிட்டி இப்போ நம்ம லார்ஜர் லோட் சாயில் மேலே அப்ளை பண்ணாலும் செட்டில்மெண்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சாயில் வந்து ஸ்வெல்லிங் பிகேவியரும் ஸ்ரிங்கிங் பிகேவியரும் குறையும் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து லிக்விஃபேக்ஷனையும் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் காம்பாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டர் வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணும் அதாவது வந்து ஒரு காம்பாக்ட் பண்ண வேண்டிய சாயிலில் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த வாட்டர் வந்து சாயில் கிரைன்ஸ்குள்ளே வந்து அந்த ஏர்வாய்ட்ஸ்குள்ளே போயிட்டு ஒரு டென்ஸ்லி பேக்டு அரேஞ்ச் மட்டும் அந்த சாயில் கிரைன்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் அதே மாதிரி எவ்வளோ வாட்டர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அது காம்பாக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாது கம்மியாக ஆட் பண்ணிட்டாலும் மேக்சிமம் காம்பாக்ஷன் அச்சீவ் ஆகாது கரெக்டாக ஆப்டிமம் வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம் அந்த சாயிலில் அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி நம்ம ஃபர்தராக பார்க்கலாம் ஸ்லைனில் இருக்க கிராஃபை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் டென்சிட்டிக்கும் வாட்டர் கண்டென்ட்டுக்கும் கிராஃப் வரைஞ்சிருப்பாங்க அதாவது நம்மளுக்கு தெரியும் மேக்சிமம் டென்சி மேக்சிமம் காம்பாக்ஷனை எதில் மெஷர் பண்ணுவோம்னா டென்சிட்டியில் தான் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண டென்சிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு அப்புறம் வாட்டர் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது டென்சிட்டி வந்து குறையுது ஸோ இதிலே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் வாட்டரோட ரோல் என்ன ஸோ அது எவ்வளோ ஆப்டிமாக எப்படி ஆட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் ஆப்டிமாக எப்படி ஆட் பண்ணுறது வாட்டர் ஆப்டிக் மாச்சர் கண்டென்ட் பற்றி தெரியாது முன்னாடி முதல்ல மேக்சிமம் ரேட் டென்சிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் மேக்சிமம் ரேட் டென்சிட்டி என்னென்னா மேக்சிமம் ரேட் டென்சிட்டி இருக்க சாயில் வாய்ட்ஸே இருக்காது ஸோ அந்த அந்த மாதிரி சாயில் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வாட்டர் கண்டென்ட் தேவைப்படுதோ ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஆப்டிமம் வாட்டர் கண்டென் சொல்கிறோம் ஆப்டிமம் வாட்டர் கண்டையும் மேக்சிமம் ரேட் டென்சிட்டியும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதாவது நம்ம ஐஎஸ் கோடு படி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் மெத்தட் அண்ட் மாடிஃபை ப்ராடக்ட் மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடெஸ்ட் அண்ட் மாடிஃபை ப்ராடெஸ்ட் ரெண்டோட டெஸ்ட்டோட ப்ரொசீஜரும் சேம் தான் பட் அதில் உள்ள எனர்ஜி லெவல் தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு தௌசண்ட் எம்எல் வால்யூம் உள்ள மோல்டில் சாயில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில் பண்ணுறோம் அதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஃபில் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணி ஃபில் பண்ணி ஹேமர் வந்து அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளோஸ் ஒவ்வொரு லேயருக்கும் அடிக்கிறோம் அதாவது ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபைவ் லேயர் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு லேயர் பை லேயராக ஃபில் பண்ணி ஸோ அதில் வந்து ஹேமர் ப்ளோ கொடுக்குறோம் ஹேமர் ப்ளோ கொடுத்துட்டு ஸோ ஆஃப்டர் தட் அந்த சிலிண்டர்கள் மோல்டு ஃபுல்லானதுக்கப்புறம் அந்த ஆயில் எவ்வளோ இருக்குன்னு வெயிட் பண்ணுறோம் அதோட வாட்டர் கண்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் இதே மாதிரி ரிப்பீட்டடாக ப்ராசஸ் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதுதான் இதோட ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் டெஸ்ட்டுக்கும் மாடிஃபை ப்ராடக்ட் டெஸ்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் டெஸ்ட்டில் ஹைட் ஆஃப் ட்ராப் அதாவது ஹேமரை எவ்வளோ ஹைட்லேருந்து ட்ராப் பண்ணால் த்ரீ டென் எம்எம் அதே வந்து மாடிஃபை ப்ராடக்ட் டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து ஹைட் ஆஃப் ட்ராப்பு இதில் யூஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் டெஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஹேமர் வந்து டூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி அதே மாடிஃபை ப்ராடக்ட் டெஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஹேமரோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் நைன் க
எவ்வளவு வாட்டர் கண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அதுல இருந்து நம்ம வந்து ட்ரை டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சலாம் அதாவது பல்க் டென்சிட்டி டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் வாட்டர் என்ன போட்டோம்னா நமக்கு ட்ரை டென்சிட்டி கிடைச்சிடும் சோ இது மூலமா நம்ம ட்ரை டென்சிட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் சோ நம்ம எந்த ட்ரை டென்சிட்டியோட வேல்யூ வந்து மேக்சிமமா இருக்கோ இப்ப நம்ம இத்தனை சாயில் சாம்பிளுக்கு ப்ராடக்ட் டெஸ்ட் பண்ணிருப்போம் எந்த சாயில் சாம்பிளுக்கு வந்து ட்ரை டென்சிட்டி மேக்சிமம் இருக்கோ சோ அது அந்த ட்ரை டென்சிட்டி இருக்க வேண்டிய மாய்ச்சர் கண்ட் தான் ஆப்டிம மாய்ச்சர் கண்ட் நம்ம வந்து ட்ரை டென்சிட்டிக்கும் வாட்டர் கண்டுக்கும் கிராஃப் வரைவோம் ஸோ அப்படி கிராஃப் வரையும் போது எந்த ட்ரை டென்சிட்டி மேக்சிமம் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக உள்ள வாட்டர் கண்ட் தான் நம்ம வந்து ஆப்டிமம் வாட்டர் கண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம ட்ரை டென்சிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ட்ரை டென்சிட்டிக்கும் மாய்ச்சர் கண்டுக்கும் கிராஃப் வரைவோம் அப்ப மேக்சிமம் ட்ரை டென்சிட்டி அந்த கிராஃப்ல எங்க அச்சீவ் ஆயிருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டா உள்ள மாய்ச்சர் கண்ட் தான் ஆப்டிமம் மாய்ச்சர் கண்ட் ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்லைட்ல இருக்க அந்த கிராஃப் அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்ப ஆப்டிமம் மாய்ச்சர் கண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ஒரு லேபரட்டரி ப்ராசஸ் தான் இப்ப நம்ம சைட்ல ட்ரை டென்சிட்டி மேக்சிமம் எப்படி அச்சீவ் ஆயிருக்கு அதாவது ஃபீல்டு ட்ரை டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்ப நமக்கு மேக்சிமம் ட்ரை டென்சிட்டி வேலு கிடைச்சிருச்சு ஸோ அதுக்கு எவ்வளவு வாட்டர் கண்ட் ஆட் பண்ணா அந்த மேக்சிமம் ட்ரை டென்சிட்டி ஆப் அச்சீவ் ஆகும்னு நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபீல்டுலையும் எவ்வளோ ஒரு டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒரு கிராவல சப்கிரேட் ஃபில் பண்றோம்னா ஸோ அதுக்கு எவ்வளவு வாட்டர் கண்ட் தேவையோ நம்ம அதை ஆட் பண்ணி அது தகுந்த மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணி காம்பாக்ட் பண்ணுறது மூலமாக மேக்சிமம் ரேட் டென்சிட்டி அச்சீவ் பண்ணலாம் இப்போ மேக்சிமம் ரேட் டென்சிட்டி ஃபீல்டில் அச்சீவ் ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் இருக்குன்னா நிறைய மெத்தட் இருக்குது அதில் மெயினாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா கோர் கட்டிங் மெத்தடும் சேண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் மெயினாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சேண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் தான் மேக்சிமம் வந்து ஹைவேஸ்லலாம் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து சேண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் சேண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் பண்ணுறது முன்னி நமக்கு வந்து முக்கியமாக சேண்ட் தேவைப்படும் அதாவது சேண்ட் ஹேவிங் நோன் டென்சிட்டி அதோட டென்சிட்டி நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி உள்ள சேண்ட் தேவைப்படும் மேக்சிமம் வந்து அந்த சேண்ட் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கணும்னா அந்த சேண்ட் கம்பல்சரியாக ஒன் எம்எம் சிவில் பாஸ் ஆகி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் சிவில் வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கணும் மேக்சிமம் வந்து இப்போ சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் வந்து எண்ணூறு சேண்டே தனியாகவே அதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஈஸியாக கிடச்சிரும் ஸோ அது மூலமாக வந்து சேண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் சேண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு மெட்டல் ட்ரே அப்புறம் வந்து சேண்ட் போரிங் சிலிண்டர் சிலிண்டர்கள் கேல்புரேட்டிங் கண்டெய்னர் தேவைப்படும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்லைட்லேயே இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட் நம்ம சேண்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த இடத்துல நம்ம டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த இடத்துல மெட்டல் ட்ரே வச்சுட்டு அந்த ஹோல் இருக்கு பார்த்திங்களா அந்த ஹோலில் வந்து அந்த மெட்டல் ட்ரே அசையாத மாதிரி கம்பல்சரியாக ஃபிக்ஸ்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கணும் பிடிச்சி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் மேக்சிமம் வந்து மினிமமாக நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து எக்ஸ்கேட் பண்ணால் தான் அந்த இடத்துல இருக்க சாயிலோட டென்சிட்டி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த இடத்துல உள்ள சாயிலை நம்ம எக்ஸ்கேட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்கேட் பண்ணி எந்த சாயிலுக்கு நம்ம வந்து டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணுமோ நம்ம வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அதை வந்து எக்ஸ்கேட் பண்ணி அது தனியாக வாட்டர் கண்ட் எடுத்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஹோலோட வால்யூம் வந்து நம்ம எக்ஸாக்டாக தெரியாது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த சிலிண்டர்கள் ஜாரை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படின்னா அந்த சிலிண்டர்கள் ஜாலை ஃபுல்லாக வந்து சேண்ட் ஃபுல்லாக இருக்கு வித் நோன் டென்சிட்டி அந்த சேண்டோட டென்சிட்டி நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அந்த அந்த ஜார் எடுத்துகிட்டு வந்து கரெக்டாக அந்த ஹோலுக்கு மேலே வைக்கிறோம் ஹோலுக்கு மேலே வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரே வந்து அந்த ஜாரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் அது மூலமாக அந்த ஹோலில் வந்து சேண்டு ஃபுல்லாகுது சேண்டு ஃபுல்லானதுக்கப்புறம் அந்த ஜாரை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து வெயிட் போடுறோம் வெயிட் போட்டுட்டு இப்போ ஒரு வெயிட் கிடைக்குது நம்ம இனிஷியலாக அந்த ஜாரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெயிட் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு வெயிட் கிடைக்குது அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஹோன் மாதிரி மேலே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஹோனோட வெயிட்டை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ மூணு வெயிட் இருக்குது இந்த மூணு வெயிட்டை மை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குமா அந்த அந்த ஹோலில் எவ்வளோ சேண்டு ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு டென்சிட்டி ஆஃப் சேண்டு தெரியும் அந்த ஹோலில் எவ்வளோ சேண்டு ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு தெரியும் இது ரெண்டே நம்ம வந்து இது டிவைட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு என்ன கிடச்சிடும்னா நமக்கு வந்
நம்ம அந்த மோல்டை அப்படி எடுத்துட்டு போயிட்டு வெயிட் பண்ணுறோம் ஜாலியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போய் வெயிட் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு வந்து டோ ஓவரால் வெயிட் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு சாயில் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எம்டி மோல்டை வந்து வெயிட் பண்ணுறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இன் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா சாயலோட வெயிட் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை வெயிட் பை வால்யூம் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து பல்க் டென்சிட்டி கிடச்சிரும் ட்ரை டென்சிட்டி கிடையாது அது ட்ரை டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு வந்து வாட்டர் கண்ணன் தெரியணும் அந்த சாயிலோட வாட்டர் கண்ணன் வந்து ஓவன் ட்ரிங் மெத்தடோ இல்லை வேறு மெத்தடோ யூஸ் பண்ணியும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு வாட்டர் கண்ணன் கண்டுபிடிச்சிட்டு பல்க் டென்சிட்டி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் வாட்டர் கண்ணன் போடுறது மூலமாக ட்ரை டென்சிட்டி நம்ம கிடச்சிடும் ஸோ இது மூலமாக நம்ம இந்த கோர் கட்டு மெத்தட் மூலமாக ட்ரை டென்சிட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா சேண்ட் ரீப்ளேஸ் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது அதில் தான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் ஹைவேஸில் எல்லா இடத்துலையுமே ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபீல்டில் ட்ரை டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா சேண்ட் ரீப்ளேஸ் மெத்தட் தான் கோர் கட்டிங் மெத்தட் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மாய்ச்சர் கண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓவன் ட்ரைங் மெத்தட் தான் முன்னாடிலேருந்து சொல்லிட்டு வரும் ஓவன் ட்ரைங் மெத்தட் வந்து ஓல்டு மெத்தட் இப்போ ரீசெண்டாக ரீசெண்டாக இல்லை ரொம்ப நாளாகவே ரேபிட் மாய்ச்சர் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அதில் வந்து குயிக்காக நமக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடச்சிடும் வாட்டர் கண்ணன் எவ்வளோ இருக்குது அந்த வந்து ஒரு சாயில் சாம்பிளில் எவ்வளோ வாட்டர் கண்ணன் இருக்குன்னு ஈஸியாக கிடச்சிடும் ராபிட் மாய்ச்சர் மீட்டர் அது வந்து இன்னொரு பேர் வந்து கேல்சியம் கார்பேட் மெத்தட்னு கூட சொல்லுவாங்க இப்போ ராபிட் மாய்ச்சர் மீட்டரில் சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சாயில் எடுத்துகிட்டு அதாவது எந்த சாயிலுக்கு வந்து ட்ரை டென்சிட்டி கண்டு அதாவது வாட்டர் கண்ணன் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை வந்து அந்த அந்த மாய்ச்சர் மீட்டருக்குள்ளே போட்டுட்டு கால்சியம் கார்பேட்டை வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு அதில் சிக்ஸ் பால்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் பால்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஷேக் பண்ணுவாங்க ஷேக் பண்ணுறது மூலமாக ஷேக் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் ஷேக் பண்ணுவாங்க அது க்ளோஸ் பண்ணும் பேக்கில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஷேக் பண்ணுவாங்க ஷேக் பண்ணிட்டு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஷர் மீட்டர் மாதிரி ஒரு காமிக்கும் அந்த மீட்டரில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் வேல்யூ அதில் சிக்ஸ்னு காமிச்சிச்சுன்னா சிக்ஸ் பர்சன்ட் வாட்டர் கண்ணன் டென்னு காமிச்சுன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் கண்ணன் இதில் எப்படின்னா அந்த கால்சியம் கார்பேட் வந்து அந்த வாட்டரோட ஆக்ட் ஆகி சிஓஹெச் டூ ஃபார்ம் ஆயிரும் ப்ளஸ் சி டூ ஹெச் டூங்கிற கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த சி டூ ஹெச் டூங்கிற கேஸ் தான் நமக்கு வந்து எவ்வளோ வாட்டர் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த மீட்ரு மூலமாக காமிக்கும் காம்பாக்ஷனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் காம்பாக்ஷன் பண்ணுறது மூலமாக சாயிலோட பேரிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் சாயிலோட சேஷந்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது வந்து ஒரு சாயில் சீபேஜ் நடக்கிறது வந்து பயங்கரமாக குறையும் எர்த்தன் டேம்ஸ்னா பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதிலலாம் பை காம்பாக்ஷன் மூலமாக ஸோ நிறைய வந்து சீபேஜ் வந்து குறைக்கலாம் அதை வந்து குறைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து செட்டில்மெண்ட் குறையும் செட்டில்மெண்ட் அதாவது வந்து கம்பர்சிபிலிட்டி வந்து பயங்கரமாக குறையும் அது அதிகமான லோடுக்கும் கம்பர்சிபிலிட்டி செட்டில்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாயில் ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்வெல்லிங் ஆக்ஷன் அது வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் இருக்குல்ல சாயில் வந்து க கான்ட்ராக்ஷன் கொலாப்ஸ் வந்து நடக்கிறது வந்து குறையும் ஸோ இது வந்து இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து எந்தெந்த சாயிலுக்கு எந்த எந்த மிஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து காம்பாக்ட் பண்ணலாம் சாயில் வந்து காம்பாக்ட் பண்ணுறது எந்த மிஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணுறது என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறது அதை வந்து ஃபர்தர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹோப்